مرحبا مرة ثانية زملائي الاعزاء حابب اطلع عليكم بموضوع جديد لليوم كمان موضوع مشوق و... وفي شوي حالة محيرة شوي بتخلينا نوقف لدقيقة ونصفن شوي ونفكر شو الحلول اللي بين ايدينا ونخطط قبل ما نبلش العمل المخبري اذا لاحظتوا كل الفيديوهات اللي انعرضت والفيديوهات اللي رح تنعرض بالفترة القادمة كلها بتعتمد على هذا المبدأ اساسا نوقف نفكر ونحلل ونقدر نعمل بلانينج للحالة قبل ما نبلش الشغل فيها طبعا مثل ما شايفين الحالة هي عبارة عن اربع قطع اليوم رح نركز على موضوعنا الاساسي اللي هو انجوت للاتش او الهاي اوباسيتي من الايماتس بريس امتى بنشتغله وشو طريقه البناء فوقه حنشوف بهي الحاله شغله كثير مهمه اللي هي كيف نوازن بين فريم عالي الظلاليه مثل فريم الاتش او وبودرة عالية الشفافية نسبيا طبعا بالنسبة للفريم عم تنبنى فوق طبعا كل ما اتجهنا باتجاه الطبقات الخارجية كل ما بنكون عم نزيد الشفوفية وعنا بالعمق الفريم ظلاليته عالية بس السماكة ما بين الفريم وما بين آخر طبقة اللي هي شفافيتها كثير عالية سماكة جدا محدودة فكير كيف نقدر نوازن ونسيطر على النتيجة والتدرج الطبقات يكون متجانس ويكون بيشبه التدرج الطبقات الموجود بالسن الطبيعي حالة مثل هاي ممكن تصادفنا كل يوم بعملنا المخبرية مثل ما شايفين قلب معدني بيتوسط مجموعة من التحضيرات اللي تقريبا كل واحدة منا إلى لون مختلف عن الثاني. طبعا بهالتسجيل هذا ما راح نحكي عن موضوع اختيار الانجوت بس من الواضح انه اختيار انجوت الزلالية العالية انجوت الاتش او ما في غنى عنه هون مثل ما بتتذكروا مثل ما بتعرفوا من معلوماتنا السابقة انه الاتش او الهاي اوباسيتي هو انجوت مناسب لتغطيه قلوب المعدنيه الميتال بوست ولا الزرعات اللي الابطمنتس تبعها تايتانيوم كل شيء لونه ميتاليك الاتش او هي الانجوت الانسب لحتى يغطي لنا التغطيه كامله طبعا هذا الخيار هو محصور بسيستم الإيماتس بريس وحصرا سيستم الحقن الليثيوم داي سيليكيت اللي هو الإيماتس بريس ورح يمكن تستغربوا انه ما له مرادف من الزيركون يعني انا متخيل انه الزيركون ظلاليته عالية وخصوص الزيركون الجيل الأول بس بدنا نعرف انه الانجوت الاتش او الهاي اوباسيتي ظلاليته حتى اعلى من زيركون الجيل الاول الزيركون القديم الزيركون اللي كنا نعتبر انه ظلاليته جدا عاليه خلونا ننتقل مباشره للمراحل المخبريه طبعا مثل ما اتفقنا وذكرنا بالكورسات والفيديوهات القديمه انه التخطيط للحاله هو واحد من اهم مفاتيح نجاح الحاله طبعا مثل ما واضح انه خيار الانجوت هون ما حكينا هو الـ HO السؤال اللي كتير مهم اللي دائما بيخور على بارنا لما بنحكي لما بنشوف قلب معدني ومختار انجوت من سؤال مباشرة بيجي انه قديش السماكة اللي ممكن تغطي تعمل تغطية كاملة للون المعدني اللي موجود بالميتال بوست الجواب هو سماكة تسعة بالعشرة من الميلي من إنجوت الـ HO بتعطينا تغطية كاملة بس السؤال اللي بدي اسألكم اياه انه نحن ليش دايما بنسأل انه شو سماكة الإنجوت اللي بتغطي فقط وكأنه ما في بودرة حتجي فوقها وتساعد بالتغطية كمان شغلة كتير مهمة 
والجواب على هذا الموضوع لانه بنحب انه نشتغل على المضمون وطبعا هذا الشيء مو غلط بدنا نضمن تغطيه نسكر كليا على اللون المعدني ونركز على طبقات البنى اللي فوق القبعه هذا الشيء قلنا مو غلط اذا المسافه كافيه المسافه بتساعدنا لحتى نعمل قبعه صعب العشره ونشتغل على المضمون بس اذا مثل هي الحاله اللي معنا اياها معنا المسافه الكليه دهليزيا هي ملي ونص يعني من التحضير لا دهليزيا قد ايه بقدر ابرز سماكه الموكب قد ايه بقدر اسمح لي انه ابرز بالحاله هو كليا ملي ونص فاذا اشتغلت القبعه هون سماكتها 9 بالعشره صح هي ضمنت التغطيه بس شو ضل معي لتطلع لون وحيويه مثل ما بتعرفوا بنص ميلي صعب اللون يطلع لانه تقريبا نحن بدنا ليطلع كرومه اللون مضبوطه بدنا 8 بالعشره فالشيء اللي عملته هون حانت القبعه على سماكه 6 بالعشره من الميلي وبعرف انه عندي طبعا بودرة الديب دونتين من ميزة بودرة الديب دونتين هي قابليتها على التغطية العالية هلا اذا عملت طبقة الوش من الديب دونتين سماكتها بسماكة ما بتتجاوز 2 ل 3 بالعشرة والقبعة بالاساس ال HO 6 بالعشرة كون حصلت على تغطية كافية كون حصلت على تغطية كلية وبنفس الوقت بلشت أسس للبودرة وللانتقال لطبقات أكثر شفوفية باتجاه طبقة الانسايزر كثير مهم معناتها التغطية اللي هون هي منها بس HO هي HO بنسبة 80% وديب دون تيم بنسبة 20% طبعا مثل ما شايفين شغلة كمان مهمة هي اللون الداي سبيسر بتقصد دائما لما بيكون في عندي تصبغ كثير قوي و... و... وعم خطط لاعمل تغطية كاملة لانه احيانا بكون بكون بدنا تغطية كاملة احيانا ما بكون بدنا تغطية كاملة بس بدنا نعمل فلترينج للتصبغ اللي تحت ندير بالنا وهي الشيء رح نحكي عنه بفيديوهات قادمة فإذا بتلاحظوا إنه الداي الـ 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 على موديل الجبسين بحط الداي سبيسر يا إما فضي يا إما أصفر طبعا هذا الشيء بيساعدني لحتى أعرف وأتأكد لما بحصل على التغطية الكاملة بعمل خبزة وبرجع مثلا القطعة على على الموديل فبقدر اشوف اذا اللون الاصفر او الرمادي اللي هو تبع الداي سبيسر ساتو عم بيخاين ولا امتى وصلت 100% لتغطيه كامله، طبعا هذا اذا ما عم بستخدم الناتشرال داي ماتيريال. بالاضافه لميزه الديب دونتين انه بيعطينا تغطيه ممتازه. كمان واحده من اهم ميزاته انه في نسبه فلورسنس عالي. طبعا ما ننسى انه فلورسنس لو وقع على البرايتنس. وبيأسس لنا للكروما والفاليو تبع اللون وكتير مهم انه على سماكة قليلة يعني هذا اللي بيميزه عن اي بودرة تانية بسماكة قليلة بيقدر يعطينا هالميزات ومن جوا لبرا لانه هو بيجي بيتطبق كأول طبقة مباشرة على الفريم كتير في ميزات للديب دونتين كيف من من طبق الديب دونتين هلا عندنا اكثر من خيار ممكن انه نرشه رشه على ندهان سائل جليز طبق كثير خفيفه نرطب السطح ونرشه رش و... و... والرذاذ البودره اللي ضل على القبعه نخبزه هو اللي يعتبر فاونديشن بس طبعا نحن بدنا نوظفه هون مثل ما قلنا لحتى نستفيد من ظلاليته لحتى يساعد الاتش او بالتغطيه ف اللي عملته هون طبعا غير مبدا الرش بنقدر نحن ندهن ودهن بالدهن ممكن انه نخلط شويه ديب دونتين مع شويه بيلد اب ليكويد نمرقه شوي اكثر وندهنه بالبرش دهن طبعا كمان بهالمرحله بيعطينا سماكه شوي اسمك من الذر بس 
كمان بهالحاله هي منا كافيه لهيك تعمدت بهالحاله انه انه اعطيه سماكه عن طريق بناؤه عند العنق فاستخدمته عن طريق البناء بطبق كثير رقيقه لحتى يعمل مفعوله كمان كفاونديشن كمان كطبقه تاسيس من مواصفات طبقه التاسيس اللي هي بترتبط منيح مع ماده الانجوت انه تكون كثير رقيقه فبنيته بناء على سماكه كثير رقيقه عند العنق تقريبا على سماكه 2 بالعشره تقريبا صحيح عند العنق بنيته بيور بس تكمله البناء باتجاه الثلث المتوسط والحد والحد القاطع تبع القبعه والحد القاطع تبع الكراون تبع القبعه مزجته مع مزجت ديب دونتين مع دونتين وكملت تغطيه القبعه سبب لانه الديب دونتين طبعا مثل ما له ايجابيات بدنا تكون حذرين باستخدامه السبب مزجه هو لأنه إذا تركته لحاله بدون خلط وطلع لازم ضيف مثلا سماكة على وحدة من القطع بطرف من الأطراف أكثر من الثانية بالطرف الثاني حدية اللون تعطي فرق معناتها إذا فرقت السماكة من طرف عن طرف حدية اللون أحيانا تعطي شوية فرق بسيط طبعا إذا عم نشتغل قطعة عالية التجميل هذا الموضوع يؤخذ يؤخذ يعني الاعتبار لهيك خلطه نص بنص لحتى لما بدنا نتعمد انه نبني منه طبقه سميكه خلطه نص بنص مع دونتين تعطينا ضمان انه حديته ما ما تفرق له حتى لو اختلفت سماحته هلا ممكن بهالمرحله اخبز هي الطبقه وهذا الشيء السليم اكثر انه نخبز هي الطبقه لحال لنتأكد انه حصلنا على التغطية اللي بدنا اياها ونرجع القطع على الموديل واطلع منيح لاتاكد انه حصلت على التغطية وطبعا ممكن اذا ساتني بعيد عن اللون النهائي بهالمرحلة ممكن اعمل عملية ستين كتير خفيف على حرارة منخفضة ثبت اللون قبل ما انتقل للمرحلة اللي بعدها هون كمان كملت بناء وانتقلت للدونتين بنيت طبقة الدونتين وطبعا دائما بالدونتين من اكثر من نفكر بالشكل طبعا استخدمت الدونتين هون كان بقدر استخدم الباور دونتين بس وهي نقطة كثير مهمة رح احكي عنها اللي واحدة من مواضيع الاختلافات بين الباور دونتين والدونتين طبعا كان ممكن استخدم باور دونتين بس استخدم الدونتين لانه منه ضروري استخدم باور هون، سبب انه الفريم بالاساس ظلاليته عاليه. الظلاليه العاليه تبع الفريم بتعكس ضوء بشكل كبير، ما بت... بتمرق ضوء بشكل كثير خفيف، بالتالي بتعكس ضوء بشكل كبير. انعكاس الضوء اللي بيجي من الفريم بيولد مصوعيه زياده من جوا لبرا. وهذا السبب الباور منه ضروري، شغلة الباور هو انه يولد نصوعية لما بيكون في عنا فقر بالنصوعية بالناتج اللوني. فإذا الفريم بالأساس عم بيرد الضوء استخدام الباور دونتين منه ضروري. بس إذا موجود عنا الباور دونتين وما موجود الدونتين فنحن عم نحكي عن فرق بالنصوعية بين الباور دونتين والدونتين شيء كثير خفيف. كمان فينا نستخدمه بس الشيء اللي عم بشرحه انه منه ضروري استخدامه طبعا كان ضروري استخدام الباور دونتين لو كان الفريم اللي عم نستخدمه بغير حاله مثلا فريم فيه شفوفيه مثل الفريمات التي الترانسلوسنسي مثل ال تي الام تي او الاتش تي او فريمات الزيركون اللي اللي هي تعتبر الزيركون الاجيال ال الثالث والرابع والزيركون المدرج الزيركون اللي فيه شفاف هذا كله بيتطلب اذا اضطرينا نستخدم دونتين فو واذا مخططين نستخدم دونتين فو فوقتها لازم نستخدم الباور دونتين ليش؟ لانه الفريم بيمتص ضوء اكثر وبيجي باور دونتين لحتى يعوض نصوعية اللي نصوعية الضوء اللي بتمر عن طريق الفريم طبعا سبب ثاني بهالحاله هي ليش استخدمت اكتفيت بالدونتين هو اذا بنطلع على الصوره اللي تحت صوره الاسنان السفليه اللي نسبيا بدنا عم نحاول انه ما كثير نبعد عن لونه 
فبنلاحظ انه هي عباره عن لو فاليو وصعيدها من خفضها طبعا هي الصوره بتذكرنا انه كثير ضروري حتى لو لو رحنا او الطبيب اخذ لنا لون وقايل لنا انه اللون A2 بس نشوف صوره بضل تعطينا فكره هل A2 تبعنا هو هاي فاليو ولا لو فاليو فهالصوره وهي الحاله هي مثال كثير حقيقي وواقعي ل A2 لو فاليو فبنشوف ال ال A2 ما في ضوء ابدا هذا السبب دونتين كان كان كافي و وطبعا هلا بننتقل للخطوه اللي بعدها والطبقه اللي بعدها بهالمرحله طبعا كملت كملت بناء الدونتين وغطيت كل السطح بطبقه من الدونتين وعملت برش كات باك برش كات باك اللي حكينا عنه بفيديو سابق وانتقلت على الخطوه اللي بعدها طبعا هون بنشوف الكات باك اللي كيف بلشت بعملية الكات باك وبعد الكات باك بلشت بطبقة مزيج او الدايناميك دانتين الدانتين المتغير اللي حكينا عنه بفي كمان فيديو سابق خلطت الدانتين مع ترانسبان نيوترال نص بنص 50-50 سبب الخلط هون كمان ذكرناه بي 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 بموضوع ثاني بس كمان رح اذكركم فيه هو هو اضمن انتقاله انسيابيه باتجاه الطبقات الانسايزر للاكثر شفافيه بهالحاله كثير ضروري لانه بلشين من فريم ظلاليته عاليه طبعا الزراليه العاليه بلشت من مثل ما قلنا بماده الفريم من جوا لبرا ولازم نطلع باتجاه السطح بتدرج طبقات اذا طبعا بدنا نوصل لشيء بيشبه السن الطبيعي وتداخل طبقات مثل طبقات السن الحقيقي طبعا هلا حاليا باخر سنين فكره السن الطبيعي طبعا صارت شغله نسبيه مختلفة من حدا لثاني وكمان ان شاء الله بفيديوهات قادمة بنحاول انه نضوي على هذا الموضوع اكثر. رجعت عملت كات باك بالبرش برش كات باك، طبعا شغلة كثير مهمة انه ما بدنا يعني تلاحظوا الالوان ملونة الطبقات لحتى وحدة يعني غاية تلوين لورجيكم لو من وصل بدمج الطبقات ببعضها ما دائم بطبقة ال ال الدايناميك دونتين المخلوطة بالنيوترال ماكير رجع نزلنا لتحت طبعا هلا صرنا ب ب طبقة الممولون وحطينا طبعا في عنا ثلاثة ممولون مثل ما بتعرفوا بمج بكت ال الامبلس ال الأكثر متعارف عليه هو الممولون لايت الاكثر طبعا مشاهده هذا طبعا تجربه شخصيه الاكثر مشاهده بالاسنان الطبيعيه هو الممولون سالمون اون لايت والممولون الثالث هو الممولون اليالو اورنج استخدمت الممولون هون استخدمت لايت واستخدمت يلو اورنج واستخدمتهم على على رؤوس ال اصابع الممولون طبعا اللي شايفينه هون هو اللي شايفينه بالنتيجه تحت بالصوره التحتانيه هو اللي جاي من قسم منه اللي جاي من القطع نفسه وقسم منه اللي جاي من يعني بعض القطع برؤوس بقمم الاصابع الممولون حط حط يلو اورنج ونحط مثل ما قلنا لايتس مومولون لايتس بهالحاله هي بعدين انتقلنا لحط طبقه الاوبال ونرجع نذكر انه الاوبال السنس هي هي ظاهره اللي بنشوفها بمينا الاسنان الطبيعيه الاسنان الطبيعيه فقط اليافع طبعا اللي هي بتتراوح بين كرينج لون بتراوح بين الازرق باغلب الحالات للاورنج 
ومتذكر انه خياراتنا من الاوبال من دليل الامبلس نبلش بالاوبال 1 اللي هو اكثر شيء بيعطينا تقريبا البلوش وايتش اللي اكثر شيء بيظهر في البلوش وطبعا هذا اللي اللون اللي بيغطى وبعدين بيجي عندنا الاوبال 2 و3 و4 اللي هن الريفلكتيف وكل ما اتجهنا باتجاه ال4 بتزيد نسبه البياض والكلاودي افكت و وطبعا بيجي بعد الاوبال افكت 4 بيجي عندنا الاوبال افكت 5 اللي هو الاورنج ما قلنا الاوبال حزمته تتراوح ما بين الازرق والاورنج هذا الاورنج تبع حزمه الاوبال و وبينتهي بتنتهي حزمه الاوبال بالاوبال افكت فايت اللي هو اللي هو الزرق تبعه اسا اعلى او البنفسجي اللي فيه هو اعلى حتى من الـ من الـ يعني بتيجي درجه البنفسجي هي اذا بدنا ريد سبون فهي بتيجي حتى اكثر من الاوبال افكت 1 طبعا اللي بدنا نعرفه انه هي الحزمه حزمه الاوبال افكت استخدامها كثير بيعتمد على درجه السماكه اللي متاحه لنا لحتى السماكه اللي بنبني فيها اللي بدنا نبنيها فيها و وشغله ثانيه كثير مهمه بتاثر على نتيجه الاوبال افكت هي شو لون السم النهائي اللي عم نعمله يعني اذا عم نشتغل حاله بليتش فالتفكير بالاوبال واختيارنا من الاوبال وطريقه استخدامه مختلف عن لما بنعمل سم لونه اي 3 مثلا أه و والفاكتور الرابع الثالث اللي هو كثير مهم اللي له تاثير كمان على انتقاء اللون من حزمه الاوبال هو عمر المريض اللي هو شيء ضوينا عليه بشكل كثير مركز بفيديو سابق لما لما قلنا انه عمر المريض منه بسن الشباب لحتى نستخدم له بلوش اوبال لازم نستخدم له اورنج اوبال ف هدول الثلاث عوامل كثير مهمين وكثير بياثروا على استخدام الاوبال لحتى تطلع النتيجه عندنا مثاليه لازم ناخذها بعين الاعتبار. طبعا بهال المثال تبعنا هون او بالحاله تبعنا عفوا استخدمنا مزيج الاوبال افكت 1 على الاوبال افكت 2. وانتقلت لأوبال إفكت تاني اللي هو أوبال إفكت 4 اللي استخدمته عن طريق خطوط من أو عن طريق تبقعات أوبال طبعا هون استخدمته بخطوط مثل ما شايفين خطين أساسيات على تقريبا يعني بالتلت القاطع وبمنتصف السن اللي بتشوفوها تحت موجودين فيهم مثل مصوعية أعلى واضحين بالصورة على هيئة تقريبا تحوير أبيض على شفاف وين استخدمتهم طبعا استخدمتهم عند المناطق اللي اللي بتكون فيها أكثر بتكون أكثر فيها انتفاخ أو أكثر بتكون فيها تحدب مثل عندنا زوايا الخطية اللاين أنجلز ومثل الهاي أوف كونتور المحيط الكبير للسن مثلا أه وطبعا من بعدها نهيت البناء بي بي بعد ما خلصت طبعا الاوبال افكت 4 كل شيء فراغات عبيتها بالانسايزر أه بطبقه كثير رقيقه مع طبعا التركيز انتقل هون لحتى يكون تركيز على الشكل النهائي اللي بدنا اياه وعلى التشاريح والتفاصيل الخارجيه. وهون بدي اختم انه ورجيكم الحاله بتتم بعد بعد بضع اسابيع من الالصاق. هي الحالة طبعا الصورة اللي عم بورجيكم اياها هي مانا صورة ارتستيك هي صورة مصورة بالدايركت فلاش لحتى نقدر نشوف ال لحتى نشوف صورة كثير بتشبه الصورة اللي بنشوفها بعيوننا ما لنا ما في باونسرز على الفلاش فلاش دايركت على ال... على الاسنان بقدر دور على شو كان فيني اعمل احسن مثلا المرة الجاي بقدر استفيد من الصورة لحتى حللها و... و... وأعرف إذا كان في أي أغلاط مثلا نشوف لون الجنجبة كيف كل ال... 
شوف كل الاحداثيات اللي آه عم دور عليها لحتى آه اقدر ايام الحاله بشكل حقيقي آه طبعا هم اول شغله اللي هي كانت الغايه تبعنا لاستخدام الاتش او هي التغطيه فبنشوف التغطيه بنشوف الماتشنج باللون بين الـ بالاربع قطع مع الهاير فاليو عن الاسنان السفليه بشيء بسيط بنشوف المومولون اللي عملناه بنشوف خطوط الريفلكشن اللي عملناها بالاوبال افكت 4 بنشوف الاوبال افكت 1 اللي انحط واهم من هيك بنشوف ال عنده العنق التغطيه كانت جدا جدا مقبوله مع العلم انه بهيك حالات لما بيكون في التصبغ هذا القوي بنخاف اكثر شيء عند العنق العنق هو اللي بيكشف الحاله انه انه الحاله هي حاله تركيب ومنها حاله طبيعيه فلما نوصل بعد فتره من الالصاق نوصل لهالمرحله معناتها الانجوت الاتش او اشتغل شغله من ناحيه التغطيه ومن ناحيه التغطيه الشيء اللي تحته من ناحيه تغطيه ال... حتى عمل شويه تغطيه ل... لتغطيه منيحه لانعكاس الشف لسه عند العنق واختم اللون البني اللي موجود تحته فكمان رجع لون البينك البينك الفايتال الجنجبا و هذا كان موضوعنا اليوم بتمنى يكون في فائدة بتمنى تكون لقيتوا شيء اخذتوا معلومات عملية التطبيق اليومي طبعا بضل باب الأسئلة مثل العادة مفتوح وشكرا لكم على المتابعة وآخر شيء ياريت تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل مشان المرات القادمة بتعرفوا لما تنزل حلقة جديدة شكرا لكم وطلوا بخير